ko na intindihan mo ako. So mga ayaw ka sa akin eh, di ba? Di ba? Nung isang gabi, sa bar? Di ba? Hindi ako sumakayon sa iyo, pare. Sumakayon ako sa pagluloksa mo, pero hindi dito. Hindi mo yun naiintindihan para ka si Camila. Dahil wala kang pamilya naging biktima ng pagsabog. Nawalan din ako ng mga kaibigan. Mga mahal sa buhay na nasaktan. Nawalan din ako ng taong naging importante sa akin, naging mahalaga sa akin. Pareho lang tayo, pare. Hindi ni Camila. Dahil yung pagsabog, nag-iwan din sa akin ng sugat na hindi nagagalit. para sa proyektong ito. We warned her na magagalit kayo kapag nalaman ninyo. Kaya ayaw sana niya munang ipalam. Hindi ito kailangan gawin ni Camila. Pwede-pwede siya bumalik ng Maynila. Balikan ang buhay niya doon. Pero gusto niya tumulong. Pinipili niyang harapin ang galit nating lahat para matulungan tayo. Dahil katulad natin, Si Camila de la Torre ay anak din ng Las Espadas. Hindi! Hindi kami papayag na maghugas ng kamay ang babae niyan! Pagkatapos na dumanak ang dugo dito sa Las Espadas, dahil lang sa'yo! Dahil lang sa kanya! Dahil lang sa'yo! 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 Pari lahat ng taong nandun ng gabing yun, may daladalang sugat na malalim dahil sa nangyari. Kahit si Emma, nandun siya ng gabing yun, kasama ko siya nung sumabog yung bomba. Pari maaaring namatay din siya, no? Wala, wala akong alam. Wala akong alam tungkol sa bomba. At si Camila, nung nalaman niya, sinubukan niyang pigilan. Sinubukan niyang iligtas lahat. Hindi totoo yan! Nilagay niya sa panganay pati ang buhay niya. Nandun siya. Hindi totoo yan! Sumala ng lahat sumisigaw. Sumala ng lahat. Sumala ng lahat. Totoo yan. Totoo yan. Totoo yan. Totoo yan. Umayos ka dito, Camila! Hindi ka namin kayo namin. It's okay. I'm okay. Tapos niya kayo siya. Tapos niya siya. Tama na! Kung ayaw mo, umuwi ka na agot. Kayong lahat dito. Elias, doktor ang kailangan niya, hindi po 
pulis. Eh, mati nutuk kau kanya nembaril. Oh, 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 alam ko, pero alam naman natin tungo lah sa sarili niya. Kahit pa may pinagdadaan man siya, kaya niya parang idamay yung sarili niya at ibang tao. Hindi na kailangan ng lasis patas na rin sa pagkaya niya. Pwede ba, Melissa? What? Wala ka pa rin talagang pagbabago, Tita Melissa. Ang gaspang pa rin ng dila mo. Kung ako sa'yo, Tessa, mag-iingat ka kay Tita Melissa. Dahil lahat ng sekreto mong sasabihin sa kanya, may tendency malaman ng lahat. Ask Tita Tatiana. I never ask for your advice. And nor did I ever want anything from you. Okay. Wow. That was such a passionate defense, Vito. <laughs> Alam mo, kulang na lang isipin kung abogado ka niya eh. Tapos sasabihin mo pa na walang namamagitan sa inyo. Walang namamagitan sa amin, Tessa. Tiis mo nang huwag sabihin kay manay na buhay ka pa pala. Alam mo ba ginawa ka pa niya ng altar? <laughs> Sige ka, baka ba may umiha na naman si manay. <laughs> Alam mo ba, simula nang mawala ka, nawala na din ang saya sa Las Espadas. At sobrang apektado ako nun. Halos kasabay nun na umatay si nanay. Kaya yung sinubuhan ko yung swerte sa Maynila, hindi na naging okay. Ito tayo ngayon. Nakatayo pa rin. Kasama ulit. Pwede natin sabay harapin ang mga panibagong hamon na susunok magpatumba sa atin. Una. What? I have to tell you something. Your dad has another daughter. I know. Everyone knows. Di ba naman tayong anak nila ni Camila? That's just it, Luna. She's alive. We overheard Tito Vito and that Camila woman talking. Buhay raw ang anak nila. They're gonna be looking for her. Imagine, you have a half sister. Na ang nanay si Camila de la Torre. Ew. Sana yung 
babae dito? May pumasok kong babae eh. Wala na siya. Huh? Umalis na siya. Umalis? Mrs. Chong? Bakit importante ba sa'yo na, ma na mapatawad kita? Dahil mahalaga ka sa akin. You told me before that you liked me. That you had feelings for me. Hindi ko masabi sa'yo noon na ako rin. Gusto kita, Elias. Hindi lang gusto. Mahal kita. There. That's the truth. Ahoy sa kisame dahil sa apoy. Nawalan ako ng mali sandali. Pagising ko. Nasusunod na yung kumot ng baby. Kaya inisip ko na. Inisip ko. Kumot? Nakita ba mismo ng dalawang mata mo na nasusunog ang anak ko? Kumot lang yung nakita ko. 
akala mo lang. Akala mo lang na nandun ang anak ko. What's your big boy, si Vida? Pinggan, may napansin ka bang kakaiba, kahinahinala, o kung ano man? Hindi ako sigurado. Pero, naalala ko, may isang jail guard na hindi naman dapat nakajuti ng oras na yun na nandoon. Sino siya? Anong pangalan niya? Si... Si... Sino? Aurora. Aurora, ano? Aurora, ano? Nakalimutan ko na ako ng pidido niya. ni nanay. Hahanap lang ako ng makakain natin, ha? Nay, saman na lang po ko sa inyo. Hindi na. Dito ka na lang. Hintayin mo ako. Babalik naman ako, eh. Ayoko, Nay. Isama niya na po ako. Sige na po, Nay. Ayoko mag-isa dito. Hindi na! Babalik din ako, eh! Umalis ka na ulit. Hindi ako pwedeng umalis na hindi kita nakakausap. Ma'am? Ma'am Emma? Kitaan mo ako bukas. Doon sa waiting shed ng puro kocho, ha? Alas 7 ng gabi. Ha? Ano po ang nangyayari? Basta, kitain mo ako, ha? Hintayin kita, ha? Ma'am? Okay lang kayo? Sino yun? Sino yun? 